معزز حاضری مسلم بھائی او بونیرا اللہ رب العالمین ارشان و شمک و حمد و مثنا جنی آما در کے کلان ری ماشر ایک دوم شیش دوشو کے اپستی پھوار توفی کے نائت کو رچن الحمدللہ امرا رمضان ماشر شیش دوش دین اپنیتو ہوئے چی پیتی مدھے جار کو ایک دی دین چلو گیا چھے رمضان ماش گروت پرنو ماش شئی ماشر ششر دوش دین آرو گروت پرنو ای دین گلور شتے آرو پیچھو بیشو آرو پیچھو عبادت جگلو مسلم امہ جنو شعار اسلام اسلام ایر سیمبول ہی شب پوری چیتو ایر آدائیتا شکل مسلم ایر جنو ابوشو کرتو شتران آج کے ای خطبات امرا تین تی بیشوئی اپنا در شام نے شمکھیب تو آکر پیش کرا چشتا کروو ایکٹی ہو چھے شش دوش دین ایر گروت تو ار ایکٹی ہو چھے صداقت الفتر ار ایکٹی ہو چھے عید الفتر امرا رمضان ایر شش دوش دین ای دوش دین ای اللہ ایمون ایکٹی رات ندھارن کرو چھن جے رات تی ہزار ماشے چاہی تی اکتا ایر جنو اللہ ایک تی سورائی نازل کرو چھن سورة القدر اللہ سبحانہ و تعالی بل چھن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادرا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیہا بیدن ربیہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر مہان رب العالمین ارشاد کریں نشجائے آمی ایٹا کے اور تات قرآن کریم کے نازل کرچی قدر راتری تے شمانی تو ایک تی راتری تے آپ نے کی جانین شئی شنمانی تو رات تریٹی کی شنمانی تو رات تریٹی ہجار ماشر چے اتتوں ای راتے فرشتا گون ایبان اروح اروح جبریل علیہ السلام کے بلا ہوئے تاولے فرشتا گون شہو جبریل علیہ السلام تا دیر رابیر انو موتی کرومے تارا عبتر نو ہائے ای دین گلو تے ای لائلت القدر بی اذن ربیہم من کل عام اللہ پکھو تے کے تارا شکول بشوائر شو شمباد نے تارا عبتر نو ہائے شئی شکول بشوائر ایکٹی ہو چھے سالا اور تات شامتی شامتی ایبن شامتیر کارو जेही भावे ये दुनिया ते शांति पाव जावे एवं परोकले शांति पाव जावे ये शांतीर बाक्ता नहीं है फिरिश्ता को नहीं राते नाजिल होए ही अहत्ता मातुला इल्फाज ये शांतीर जन्म तरफ फौजोर पोट जन्तो लाइलत लो कदोरे रिश फौजोर पोट जन्तो तराल लार कछे प्राप्त होना करे था शुत्रां ये लाइलत लो कदोर शंपोर के रस� अनेकता सुनी दिश्त भावे रोमांगों ने शेष दश दिने उन्नुषण धान कर अर्जनों तिनी निर्देश दिया चल। बुखारी मुस्लिम मेरे हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वलेह सल्लम बोलो चल इल्ता मिसुहा फिल आश्रिल अवाखिरी मिन रोमांगों इल्ता मिसुहा फिल आश्रिल अवाखिरी मिन रोमांगों तुमरा रोमांगों ने श لائلت القدر کے تمرا شیش دوش دینے ان شندھان کو پاوار جو مچشتہ کو اور تھا ای دوش دین دھرے مسلم مومین ایبان 
মুমিন নারী এবং পুরুষদের যারা লাইলাতুল কদরের খায়ের এবং বরকত এবং কল্যাণ লাভ করতে চায় তাদের প্রতি রাতেই এটি পাওয়ার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের আগ্রহ থাকা উচিত এবং সেই আলোকে প্রতি রাতেই আল্লাহর এবাদত বন্দিগিতে সময় কাটানো উচিত এই রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশেষ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লু আলী হোসাল্লাহ তিনি নিজেও এই দিনগুলো এই রাতগুলোতে অর্থাৎ শেষ দশক বেশি বেশি করে তিনি চেষ্টা করতেন বেশি বেশি করে পরিশ্রম করতেন এবাদত বন্দেগির মধ্যে সময়গুলোকে অতিবাহিত করার জন্য উম্মুল মিনি আয় সরদি আল্লাহ আনহা বলেন এই দিন রাতগুলোতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বেশি বেশি করে এবাদত বন্দিগিতে সময় দিতেন যা অন্য সময় দিতেন না তাহলে এগুলো থেকে আমরা শেষ দশকের গুরুত্ব শেষ দশকের মর্যাদা এবং কল্যাণ আমরা এর পুর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরও বখারি মুসলিমের হাদিস আয়সা জানাব ওই হাদিসটিও তোমরা শেষ দশকে অনুসন্ধান করো এটাও বখারি মুসলিমের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই লাইলাতুল কদর সম্পর্কে তিনি বলেছেন মান কামা লাইলাতুল কদরি যে ব্যক্তি বা যারা এই লাইলাতুল কদরে ইমান আর ইহতিসাবের সাথে সালাত আদায় করলো এবাদত বন্দিগি করলো জিকির আস্কার করলো কোরআন তেলাওয়াত করলো অনুভব কোরআন বোঝার জন্য চেষ্টা করলো আল্লাহ রসুল বলছেন গফির আল্লাহমা তাকাদ্দামা মিন্দাম্বি তার এবং তাদের পূর্বের সকল গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দেবে তাহলে এই সকল দলিল এবং প্রমাণগুলো থেকে আমরা এই প্রমাণের শেষ দশ দিনের গুরুত্ব এবং এর মাহাত্ম আমরা অনুধাবন করতে পারি কিন্তু মুসলিমদের বা মুসলিম সমাজের মুসলমানদের অবস্থা এই দশ দিনেই একটু ভিন্ন রকম যেহেতু এই দশ দিনের শেষে ঈদ উল ফিতের আসছে সুতরাং ঈদের বিষয় নিয়ে ঈদে কি করা হবে কি কেনা হবে কি আয়োজন করা হবে সেটি নিয়েই মানুষ এই দিনগুলোতে বেশি ব্যস্ত থাকে বলে দোকান পাটগুলোতে এখন ভিড় বেশি ঠিক নেবে ঠিক ভিড় বেশি এই যে আসতেছিলাম রিক্সায় টকিও স্কোয়ারের সামনে অনেকক্ষণ জামের মধ্যেই বলা যায় আস্তে আস্তে করে আগাল কেন ওখানে দোকান পাট তাই না তাহলে ভিড় বেশি অর্থাৎ মানুষ যেই মুহূর্তে মুসলিমদেরকে আল্লাহ নারী এবং পুরুষ সবাইকে নারী এবং পুরুষ সবাইকে যেই দশ দিনে আল্লাহর সাথে বেশি সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্য সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য মসজিদমুখী করার জন্য যেখানে আল্লাহ রসুল বললেন মসজিদের সাথে সম্পর্ক বেশি হবে মসজিদের মধ্যে আনাগোনা বেশি হবে আসা যাওয়া বেশি হবে এতে কা বাদ দিও এতে কথার প্রসঙ্গ আসবে কিন্তু মুসলিমদের চরিত্রটা উল্টা এছাড়াও তো মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কি রাসুলের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা কোনটি মসজিদ আহাবুল বিলাদ ইল্লাহি মাসাজিদুহা আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে বেশি প্রিয় স্থান কোনটি মসজিদ গুলো আহাবুল বোনেরা শুনবেন আহাবুল বিলাদ ইল্লাহি মাসাজিদুহা মসজিদ গুলোই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ভালো জায়গা সবচেয়ে পবিত্র জায়গা পছন্দনীয় জায়গা আল্লাহ পাশাপাশি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম আরো বলেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে আল্লাহর কাছে কি বাজার ঘাট মুসলমানদের বাস্তব চিত্রটা কি রমজান মাসে শেষ দশকে যেখানে 
মসজিদের মধ্যে মসজিদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বেশি হবে মসজিদ জমজমাট হবে মসজিদ জমজমাট হবে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কিন্তু চিত্রটা হচ্ছে উল্টা মসজিদের চাইতে ভিড় বেশি হচ্ছে বাজারে মসজিদের চাইতে ভিড় বেশি হচ্ছে বাজারে অথচ বাজার হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম আবহাত বলছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সবচেয়ে অপছন্দনীয় জায়গা হচ্ছে মসজিদে রাসুলাম বলেছেন কেউ আমাকে প্রশ্ন করবো না যে এত নিকৃষ্ট হতে আমরা যাচ্ছি কেন কেনাকাটা করার জন্য যাচ্ছি কেন কিন্তু মনে রাখতে হবে কখন সেটা আরো বেশি তীব্র হবে যখন আল্লাহ আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল রসুল যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক করতে বলছে আপনি সেটা বাদতে যখন বাজারে গেছেন ওরা তখন আরও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে কথা কি বুঝছেন এর বিপরীতের অবস্থান নেওয়ার কারণে এর বিপরীত অবস্থান নেওয়ার কারণে সুতরাং বিষয়গুলো আমাদেরকে এই জন্য এই জন্য সচেতন ইমানদার ব্যক্তিদের চোখ কান না এবং তাদের মেধা তাদের মস্তিষ্ক এই সকল চিন্তার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয় এগুলো তাদের চোখে ধরা পড়ে এগুলো তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে তো সুতরাং যেখানে আমাদের সম্পর্ক মসজিদের সাথে হওয়ার কথা ছিল যে দশ দিন সেই দশ দিন আমরা বাজার ঘাট করার জন্য নতুন জামা কাপড় কেনার জন্য ঈদে কে কী পড়বে কে কি দিবে কে কি হবে এগুলোর জন্য আমরা ব্যস্ত হয়েছি পুরুষ এবং মহিলা। পুরুষ এবং মহিলারা যেইখানে যেই পুরুষ সময় দিতে পারেন না তার এই সময় না দিতে পারাটা ঠেকে থাকে না তার বাড়ির যারা মহিলারা আছেন তারা সেটা পরিপূর্ণ ষোলোকলায় পরিপূর্ণ করে দেন কথা ঠিক নেবে ঠিক ষোলোকলায় পরিপূর্ণ করে দেন তো সুতরাং যেটা প্রয়োজন সেটা কিন্তু করতে হবে এর অর্থ এটা নয় যে একেবারেই নিষিদ্ধ হারা সুতরাং এই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে এভাবে আরেকটি বিষয় আমরা প্রায় সবসময় বলি সেটা হচ্ছে এই যে ঈদের দিন ভালো পোশাক পরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা অন্য অন্য সাধারণ দিনগুলোর চাইতে একটু ব্যতিক্রম অর্থাৎ ঈদের আমেজের সাথে আপনি যে একটু ভিন্ন এইটা ওই দিনের জন্য সুন্না কিন্তু নতুন জামা কাপড় ওই দিন কিনতে হবে এটা কিন্তু আপনি কোনো হাদিসে দেখাতে পারবেন না কি বলে আছে আমরা যখন ঈদের ঈদের আদব বলবো সেখানে দেখব যে ওই দিন সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক করবে তাহলে আপনার পুরান জামাটাও ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ধরে যদি স্ত্রী দেন স্ত্রী স্ত্রী দিয়ে ঈদের জন্য তৈরি করেছে সুন্না তাদাই হবে নাকি হবে না নাকি নতুন জামাটা নতুন না গায়ে না দিলে আপনার বাচ্চার গায়ে নতুন জামা না দিলে সুন্নত আদায় হবে না ঈদ হইল না এটা কি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এটা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিনলেও নিষেধ নেই কিন্তু ওইটার মধ্যে মত্ত হয়ে থাকা এই ঈদের এই পর্ব যথাযথভাবে সম্মানের সাথে প্রতিযোগিতায় করার জন্য বাড়তি উপড়ি ইনকাম করার ক্ষেত্রে অনেকে অবৈধ ইনকামের দিকেও হাতটা বেশি বাড়ায় ঈদকে লক্ষ্য করে কথা ঠিক না বেটি সেটা ঈদুল ফিতির হোক ঈদুল আবহা হোক মানে বেশি ইনকাম করতে হবে এই জন্য চাঁদাবাজি বেড়ে যায় এই জন্য উৎকোচ বেড়ে যায় এই সকল ঘাটে ঘাটে এই সব জিনিসগুলো বেশি যায় বলে আবার বাজারে তার দামেরও উপর প্রভাব পড়ে এগুলো ঠিক না বেটি পত্র পত্রিকাতে এগুলোই দেখি বিভিন্ন সময় ভিডিওতে যারা যারা সাদা নেয় তাদের ছবি সহ দেয় ঠিক না কেমনে করে নিচ্ছে মুখখান থেকে কেমনে নিচ্ছে মুখখান থেকে কিভাবে নিচ্ছে এগুলো সব সুতরাং তাহলে মানে দিনই পরিবেশগুলো দিনই পরিবেশগুলো যেখানে মুসলমানদের মুসলিমদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হওয়ার কথা আল্লাহর কাছে তার নিজের মুক্তির দ্বার উন্মোচিত হওয়ার কথা নিজেকে আল্লাহর অসন্তোষ থেকে বাঁচানোর কথা সেইখানেও আমাদেরকে শয়তান সেখানেও আমাদেরকে পরাভূত করে ওইটা কেমনে করে কল্যাণটাকে অকল্যাণে রূপান্তরিত করা যায় তারই মহড়া চলে তারই কি চলে মহড়া চলে সেই বন্দোবস্তই আমরা সমাজে দেখতে পাই একটি পূর্ণবান পরিবেশটাকে অপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কিভাবে নিজিত হয় সেটাই আমরা লক্ষ্য করি রমাবান মাস অত্যন্ত মর্যাদার মাস সুতরাং এই মাস যখন আসছে তখন জিনিসপত্র দাম বেড়ে যেতে হবে যার মানে যাতে করে আপনার যারা স্বাভাবিকভাবেই করেন 
তাদের জন্য মনে একটু করবে রমজানের কারণে আমার এখন খরচ বেশি হচ্ছে একটু বিরক্ত হচ্ছে না আপনাদের কথা তাহলে যেটা হওয়ার কথা ছিল পণ্যের সেটা রূপ নিচ্ছে তার উল্টার দিকে আর এটা আমরা নিজেরা তৈরি করছি মানব সৃষ্ট সংকট আমরা করছি এটা তো সুতরাং ভাই এবং বোনেরা এই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে আল্লাহ সুবাহন তালা রাতের শেষ প্রহর প্রহরে এই হাদিস আপনাদেরকে প্রায় সবসময় শুনে এসেছি রাতের শেষ প্রহরে রাতের শেষ প্রাক ভাগে আল্লাহ দুনিয়ার এই প্রথম আকাশে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসেন কেমনে আসেন আল্লাহ ভালো জানেন বুঝছেন আল্লাহ আরসের উপর থেকে সব খবর রাখেন যে কথা বলে বলে তিনি প্রথম আসমানে এসে বলেন ওগুলা ওখান থেকে উনি বলতে পারেন তারপরেও রসুল্লাহ সাল্লাম সেই খবর আমাদেরকে দিয়েছেন সহি তরিকায় সহি সনদে বিশুদ্ধ হাদিসে তা বর্ণিত হয়েছে সুতরাং আমাদেরকে আনডাউটফুল এটাকে বিশ্বাস করতে হবে কোনো সন্দেহ করা যাবে না জোনার এখানে এক প্রথম আসমান নামার দরকারটা কি আল্লাহ আল্লাহ তো যেখানে আছে সেখান থেকে সব কিছু করতে পারে এই যুক্তি আসে না এই যুক্তি আসে বরং আমাদের এই মেম্বার থেকেও নাকি একজন এই যুক্তি দিয়েছিলেন বলে আমার কাছে কোনো কোনো মুসল্লি বেশ কয়েক বছর আগে অভিযোগ করেছিলেন সুতরাং এটা সহি হাদিস সহি বোখারি মুসলিমের হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস সহি সদে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ প্রথম আসমানে আসেন এসে রাত্রি তিন ভাগের এক ভাগ শেষ ভাগ থাকতে এসে তিনি বাংলাদেরকে ডাকেন আলা কে আমার কাছে দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করব আপনার আল্লাহ আপনাকে ডেকে বলতেছেন কে আমার কাছে দোয়া করবে আমি দোয়া করবো আর আপনি ছোড়েন হুজুরদের পিছে রেতে দোয়া করে না মাসুন কি বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক আল্লাহ আপনাকে ডেকে কয় যে আমার কাছে দোয়া করো আমি দোয়া কবুল করবো আপনি তো দৌড় আল্লাহ দেরি করে একটু দেরি করেন আমি একটা হুজুর ধরে নিয়ে আসি অবস্থা এরকম না আমাদের সুতরাং এই ভালো এই কথাগুলো এই রসুল আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের এই সরাসরি ভালো কথাগুলো এগুলো আমরা না শুনতে না শুনতে এতটাই অভ্যস্ত হয়েছি যে এটা যখন শুনি মনে বলি মনে করি যে এই হুজুর তো একটা নতুন কথা বলবো আমরা তো বাড়াবাড়ি শুনে আসি হুজুর গানের দিনের কাছ থেকে আলেম আমাদের মাধ্যমে দোয়া করলে এই করলে এটা চাইলে সেটা আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় এর জন্য যুক্তি দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেসিডেন্ট কাছে যেতে গেলে মাধ্যম হয়ে যেতে হয় তো আল্লাহ তো তারও উপরে সুতরাং তার কাছে গেলে কত মাধ্যম লাগবে এসব যুক্তি দেয় না তাই যুক্তিগুলো কি আপনাদেরকে বলছি যখন বাক্যটা এরকম হয় এই যে ফাটা আসলো এই ফাটা তড়িৎ গতিতে আগে যেটা বলা হলো সেটা তড়িৎ গতিতে এটাকে গৃহত হয় এটা বোঝানোর জন্য ফাঁস তাহলে আপনার দোয়া করতে দেরি আছে আল্লাহ কবুল করতে দেরি নেই তৎক্ষণাৎ আল্লাহ কবুল করেন আল্লাহ বলছেন আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমার ডাকে সারা দিব তৎক্ষণাৎ কোনো দেরি হবে না উইদাউট এনি ডিলে কোনো দেরি হবে না কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হলো আমার সেটা বিশ্বাস হলো জনবসতির লোকেরা যদি ইমানদার আর তাকোয়া সম্পন্ন হয় যদি হয় কি করব আমি অবশ্যই অবশ্যই খুলে দেব আসমান এবং জমিনের বরকতের যতগুলো দরজা আছে সবগুলো আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদের জন্য খুলে দেব হে ওদা টাকা আল্লাহ তারপরে বলতেছে বান্দাদের অবস্থা আমি যে তাদের কাছে এই ওদাটা করলাম তোমরা যদি এই শর্তটা পূরণ করো তাহলে আমি তোমাদের জন্য কল্যাণ দিব জমিনের কল্যাণ আসমানের কল্যাণ তোমরা তখন কোনো কিছুর অভাব ফিল করবে না তোমাদের খাদ্যের অভাব দূর হবে স্বাস্থ্যের অভাব দূর হবে 
তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে তোমরা পরস্পর একজন আর একজনকে ঘৃণা করবে না আর একজন আর একজনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি বরকতের সব অর্থ বরকত মানে কি কল্যাণের সকল দরজা আল্লাহ বলছেন ওয়ালা কিন কাজাব আল্লাহ বলছেন ওয়ালা কিন কাজাবু ওরা আমার এই কথা বিশ্বাস করলো না কে বলছেন এই কথা ওরা আমার এই কথা বিশ্বাস করলো না মিথ্যে মনে করলো তাই আমি কি করলাম কোন কল্যাণ হবে না যত কল্যাণের চিৎকার করে যে মানুষ বলে যে শান্তি তো আজকে বোধ হয় এরকম একটা মানুষের নাম ছিল সে মারা গেছে সেই মারা যার সাথে সাথে শান্তিও আর সেই বাড়িতে আর নাই আল্লাহ যে পাকড়াও করেছে যত শান্তি দিতে চান যত সমৃদ্ধির কথা বলেন যত উন্নতির কথা বলেন সব তাও প্রকৃত শান্তি প্রকৃত উন্নতি প্রকৃত সমৃদ্ধি দেনেওয়ালাকে আল্লাহ তার কাছ থেকে যখন আসবে তখন আপনার সেগুলো হবে যেগুলো আপনি চান যেগুলো পেলে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন নিরাপদে থাকতে পারবেন তাহলে আল্লাহ এখানে বলছেন মা নিয়া কে আমার কাছে দোয়া করবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব কে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দিব কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব ভাই আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ বললাম আমি সাড়া দিই আল্লাহর কাছে চাইলে আমি বলে আমি সঙ্গে সঙ্গে দিই আল্লাহর কাছে গুনা মাফ চাওয়া দরকার মাফ চাইলে আল্লাহ বললেন মাফ করে দিই আপনার আর কি বাকি থাকলো বলেন আপনার আর কি বাকি থাকলো আপনার আর কি বাকি থাকলো তার জন্য আপনি খাজা বাপের কাছে হাত পাকবেন তার জন্য আপনি উমুক খানে কি গরিবের মতো ভিকারির মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন না আপনার সম্পর্ক হচ্ছে আপনার রবের সাথে আপনার রবের সাথে এবং আপনার রবের সাথে হচ্ছে আপনার আপনার আসল সম্পর্ক এবং সেই রবের প্রিসক্রাইব অনুযায়ী আপনার তার সৃষ্টির সাথে আপনার সম্পর্ক হবে কথা কি বুঝছে সম্পর্কটা কার সাথে হবে আল্লাহর সাথে এবং সেই আল্লাহর প্রিসক্রাইব অনুযায়ী তার বরা অনুযায়ী তার সৃষ্টির সাথে যার সাথে যতক্ষণ সম্পর্ক রাখা দরকার তাই রাখা হবে আর আমরা উল্টো হয়েছি সম্পর্কটা আল্লাহর সাথে সৈন্য করে তার সৃষ্টির সম্পর্কের সাথে সম্পর্ক করে তারপরে নিজেদের শান্তি চাই নিজেদের সমৃদ্ধি চাই নিজেদের উন্নতি চাই নিজেদের সুস্বাস্থ্য চাই নিজেদের খাবার চাই ইত্যাদি ছেলে সন্তান চাই এই তাহলে এটাও আল্লাহ এই দশ দিনে যেহেতু উত্তম সময় যেহেতু ভালো সময় যেহেতু শেষ দশও তাহলে আপনি জেগে থেকে আল্লাহর কাছে এগুলো চাইলে আমি আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ দিবেন বলে অদা করেছে সুতরাং এই দশ দিনের গুরুত্ব অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যগুলো কি প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইজতেহাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিহা মা লা ইজতাহিদু ফি গায়রি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 10 দিন তিনি খুব বেশি বেশি করে ইবাদতের মধ্যে সময় অতিবাহিত করেন যেটা আমরা আগে বলেছি যা অন্য সময়ে করেন না উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করছেন তিনি বলছেন وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها তিনি এই শেষ দশকে বেশি বেশি ইস্তিহাদ করতেন ইস্তিহাদ মানে কি ইস্তিহাদ শব্দ বলেছি প্রাণান্তকার কোনো কিছু পাওয়ার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টাকে কি বলা হয় ইস্তিহাদ এই জন্য ইসলামের কোরআন এবং হাদিসের দলিলকে সামনে রেখে কোরআন এবং হাদিসের দলিলে যা আছে কোনো বিষয়ে মনে করেন না কোরআনে না হাদিসে সুস্পষ্টভাবে কোনো একটি সমস্যার সমাধানের প্রমাণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোরআন হতে পাচ্ছে না তখন যাদেরকে আল্লাহ সেই ক্ষমতা দিয়েছেন তারা কোরআন এবং সুন্নার হাদিস বা এর প্রমাণগুলোকে সামনে রেখে ইশতেহাদ করবে তাহলে ইশতেহাদ মানে কি চূড়ান্ত পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে গবেষণা চেষ্টা করে এখান থেকে নির্ঝাসটা কি হতে পারে তারা তা বের করার জন্য চেষ্টা করবে এই এত চেষ্টা করার পরে যেই নির্যাস বা যেই ফলাফলে তিনি পৌঁছবেন এটা তার ইজতেহাদের ফসল এটা ভুলও হতে পারে কি হতে পারে শুদ্ধ হতে পারে 
কথা কি বুঝছেন তাহলে কোরআন এবং হাদিসের দলিলকে সামনে রেখে সেটাকে মন্থন করে সেটাকে যাচাই বাছাই করে সেটা শব্দ দ্বারা কি বুঝায় শব্দের বাক্য দ্বারা কি বুঝায় এটা উসুলে বিভিন্ন পরিভাষা আছে ইশারাত উন্নাস দালালাত উন্নাস ইক্তদা উন্নাস সারি উন্নাস অনেকগুলো আছে বিষয় সবগুলো তো আর একাডেমিকভাবে আপনাদের সামনে পেশ করা যায় তাহলে এগুলো মন্থন করার পরে সেই মুস্তাহিদের কাছে যেই ফলাফলটা এসে দাঁড়ায় যেটা তিনি বলেন যে এখান থেকে আমার মনে হয় এই মাস আলাটা এই রকম হবে এই পর্যন্ত দেওয়ার পরে সেটা ভুলও হতে পারে কেউ হতে পারে শুদ্ধও হতে পারে তো এত কিছু করার পরে যেটা ভুলেরও সম্ভাবনা আছে শুদ্ধেরও সম্ভাবনা আছে সেরকম আমল মুসলিমরা কেবল এই নাচার অবস্থাতে এরকম উপায়হীন অবস্থাতেই তিনি গ্রহণ করতে পারেন আর যেই সকল বিষয়ে দলিল কোরআনের এবং রসুলসালামের সহি হাদিসে সুস্পষ্ট রয়েছে সেখানে ইস্তেহাদের কোনো বক্তব্য সেখানে ইস্তেহাদের কোনো মাসলা গ্রহণ করার কোনো সুযোগই সেখানে নেই কথা কি বলছেন এই বিষয়গুলো আমাকে মনে রাখতে হবে কথাগুলো অনেক সময় একটু ভারী হয়ে যায় সবার জন্য বোঝা কঠিনও হয়ে যেতে পারে তবু কথাগুলো আমাদের বলা দরকার এই না বলে বলে না বলে ইসলামটাকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে এখন সত্যিকার কোরআন হাদিসের কথা বললে মানুষের কাছে সেটাই মনে হয় কি নতুন কথা বলছে কি বলে তখন যে নতুন কথা বলছে নসের নবী রাসুল্লাহ যেই সমাজে আসছেন সেই সমাজের আগে থেকে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কিছু ধর্মীয় বিষয় তাদের মধ্যে ছিল সব যুগেই সব যুগেই কি ধর্মীয় চিন্তা চেতনা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত সমাজে ছিলই কিন্তু তা সেটা সেই চিন্তাগুলো কি ছিল সেই সংস্কৃতিগুলো সেই ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকগুলো বাস্তবতাগুলো আল্লাহর মনোপত ছিল না বলেই আল্লাহ তার রাসুলদের পাঠাইয়ে তাদেরকে সেই তাদের যে চিন্তাগুলো আছে সেটাকে পরিশুদ্ধ করেছে তো নবী রাসুলদা যা যখন পরিশুদ্ধের কথা বললেন যখন তারা যে থিওরিটা দিলেন ওরা যখন দেখলো আমাদের প্রতিষ্ঠিত থিওরির সাথে মেলে না এটা তখন কয়ে দিল তুমি নতুন কিনে আসছো কি বলেন কথা ঠিক না বাল আলফাই না মা ওজাদ না আলাইহি আবা আনা বরং আমাদের বাপ দাদাদেরকে থেকে যা নিয়ে পাইছি পেয়ে আসতেছি এটার উপরে আছি তোমার এই নতুন কথার সাথে আমরা নাই এই জন্য আজকেও এই মুহূর্তে এখন পর্যন্ত আপনি এই কথা মুসলমানদের কাছেও শুনতে পাবে কি বলেন কথা ঠিক না বেটি তাই জন্য ভাইয়ের আবার এই কথাগুলো আল্লাহ যাদেরকে হেদায়তের জন্য এই অন্তরটাকে খুলে দেন খুলে দিয়েছেন এই ব্যক্তি কখনো ওই ব্যক্তির মতো যার অন্তর আল্লাহ মহর মেরে দিয়েছেন কে বলছেন আল্লাহ আল্লাহ ইসলামের জন্য যার অন্তরটাকে খুলে দিয়েছেন এই লোকটির অন্তর আর যার অন্তরে মহল মেরে দিন ইসলাম ওখানে ঢুকবে না এই দুই অন্তরকে সমান আল্লাহ বলছেন সমান নয় আল্লাহ আমাদের সকলকে কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করুন তাহলে ইশতেহাদ বলছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাম তাহলে বেশি বেশি করে তিনি সময় নষ্ট করতেন না এই দশ দিনে আল্লাহ রাসুল সময় নষ্ট করতেন না এই জন্য তিনি এতে কাপ করতেন রমাদানের শেষ দশ দিন এতে কাপের কারণটা কি এতে কাপ মানেই হচ্ছে অবস্থান গ্রহণ করা রুকুফ থেকে ও আন্তম আকিফুর আল্লাহ তুবা শিরো হুন্না ও আন্তম আকিফুনা ফিল মেসাই আল্লাহ কোরআনে বলছেন স্ত্রীদের সাথে তোমরা মেলামেশা করো না তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে এতে কাপ অবস্থায় থাকবে এই জন্য এতে কাপ করা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা যায় না তবে কিন্তু তাই বলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর চুলটা ছেড়ে দিতে পারেন ওই যে রসুলসাম করেছেন তিনি মসজিদ নবীতে মাথা বের করে আয়সার গান ধর ঘরে মাথা দিয়েছেন উনি তার মাথা ধুয়ে দিয়েছেন মাথায় চিরুনি করে দিয়েছেন স্ত্রীর সাথে গল্প কথাও প্রয়োজনে কথাও বলা যায় মসজিদের মধ্যে বেশ এসে রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে সাউদা রাজি আল্লাহ তাল্লা আফসার রাজি আল্লাহ তাল্লা এসছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম তার সাথে কথা বলে অনেকক্ষণ কথাবার্তা জরুরি কথা বলে তারপরে মসজিদের দরজা পর্যন্ত তাকে আগায় দিয়েছেন এই জন্য এটাও এতে কাপকারী ব্যক্তির জন্য এটাও সুন্নাত তার যদি পরিজন যদি তার সাথে কাছে আসে তাকে মসজিদের দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেওয়াটাও সুন্নাত রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটা করেছেন তাহলে এতে কাপ মানে কি আপনার সকল ব্যস্ততা কালকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে একজন এতে কাপে বসেছেন উনি এতে কাপের সময় উনি নাকি শুনেছেন বা কোথাও পড়েছেন যে অফিস টাইম যখন হয় দশটা থেকে বারোটার থেকে উনি এতে কাপের থেকে মসজিদ থেকে উনি চলে যান অফিস 
অফিসে যায় অফিস শেষ করে আবার মসজিদে ধরে এটা তাকে যায় আছে এটা বলে কি আছে উনি কোথায় আগে উনি বললেন গল্প আকার আমাকে বললেন যা আমি কোথায় শুনেছি এটা নাকি যায় আছে তা বললাম যে এটা যায় হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার যাবতীয় কাজকর্ম বাদ দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার যাবতীয় কাজকর্ম বাদ দিয়ে তিনি এই শেষ দশ দিন এবং যেই বছরে আল্লাহ রসুল ইন্তেকাল করেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন সেই বছর কতদিন ছিলেন বিশ দিন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম সব কাজ বাদ দিয়ে উনি এতেকাফ করলেন মসজিদের ভিতরে একটি জায়গা না তার জন্য একটু উঁচা করে জায়গা করা হলো তিনি সেখানে মতাকাফ খোলায় সেখানে ঢুকলেন আর বের হতে না নামাজ ছাড়া আর বের হতে না নামাজ বের থেকে নামাজের ওই ওই হুজরার থেকে বের হুজরা মানে কি তার মসজিদের মতো একজন থাকার যে জায়গা করা হয়েছে ওই যে ওই যে ওখানে ওই কোনাতে যারা বসছেন ওখান থেকে নামাজ পড়তে এখানে আসতেন বের হতেন না তাহলে রসুল ইসলাম যাবতীয় কাজ বন্ধ করে দিয়ে উনি কি ব্যবসা করতেন ওনার যাবতীয় কাজ কি বলেন ওনার যাবতীয় কাজ কি রাসুল্লাহ সাল্লামের যাবতীয় কাজ কি ছিল হ্যাঁ যাবতীয় কাজ হচ্ছে যেমন মনে করেন তার নবুয়তির কাজ দাওয়াতের কাজ বিচার সালিসের কাজ এবং কোথায় জেহাদ করার জন্য লোক পাঠাতে হবে কোথায় কি করতে হবে পরিবারের কি পরিজন প্রয়োজন আছে সেগুলো এগুলো ছিল তার কাজ নাকি বলেন তাহলে সব কাজ বাদ দিয়ে তিনি মসজিদে এই কয়েকদিনে এটকা এইটার নামে তো এটকা যে দুনিয়ার সকল ব্যস্ততা কে পরিত্যাগ করে সবুলো সাগ জামিয়া আসগাল সাগ একজন ব্যক্তির যত ব্যস্ততা আছে এগুলো থেকে মুক্ত হয়ে এই কয়েকদিন আল্লাহর জন্য একাবার একাবার আল্লাহর জন্য কাজ করা আল্লাহর জন্য বাদত করা এইটার জন্য যিনি নিয়াত করে বসেন আল্লাহর আল্লাহর ওই কট্ট লাভের উদ্দেশ্যে এই নিয়াতে যিনি মসজিদে বসেন সেটাকে কি বলা হয় শরীয়তের পরিভাষা তাকে এটিকা বলা হয় হ্যাঁ প্রয়োজনে কিছু বিষয়ে তার জন্য যায় সেটা ভিন্ন জিনিস তাহলে আপনি কি ব্যবসা বাণিজ্য চালাবেন অফিসও করবেন এটাকেও করবেন তাহলে তো রাসুল সাল্লাহ বলে পাঠতেন রাসুল সাল্লাহ তো বেশি দায়িত্ব তার না না কি বলেন রাসুল সাল্লাহ চাইতে কি বেশি দায়িত্ব আপনার একজন মানুষ রাষ্ট্র চালাইছে নবুতি কাজ করেছেন পরিবার দেখেছেন বউছেও দশ হ্যাঁ দশটা এগারোটা কি নয়টা এগারোটা তাই না তাহলে তো ওর পরিবার পরিচালনা করেছেন আবার বিভিন্ন বিচার সালিশ করেছেন লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন প্রশ্ন শুনেছেন প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন আবার জীবনের সাথে যোগাযোগ রাখছেন আল্লাহর সাথে যোগাযোগ রাখছেন কথাগুলো ঠিক নেবে ঠিক ভাই তাহলে এত ব্যস্ত সব ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে তিনি এটি কাজ করছেন আপনি যদি এরকম না পারেন তো দরকার নেই তো আপনাকে থেকে এটা করার জন্য বাধ্য করেন কি বলেন ঠিক বাধ্য করেছেন এটাকে ফ্যাশান হিসেবে নেওয়া যাবে না কতগুলো জিনিস আমরা আস্তে আস্তে কী করেছি এটা মানে ফ্যাশানের মতো বানায় দিয়েছি ফ্যাশান বুঝছেন তো ভাই যে এখন কী করা যায় না বসলে কি আর বর্ষে মানে কি আবার নিজেরও কথা চলে আপনি কি এটাকে বসবেন আমি যদি বলি না বসবো না তাহলে তাহলে এটাকে বুঝতে পারবেন না একটু তাই না এটাই জন্য অনেক সময় বলা যায় না আমি কারণ নিয়ে এতটুকু হামলা করছি না এবাদতকে এবাদতের জায়গাতেই রাখতে হবে আবার কিছু কিছু আসের বন্ধু বান্ধব মিলে একসাথে এক মসজিদে যা করে বসে ওখানে গল্প গুজু আর কত রকম মনে করেন মানে এতে কাফের ওখানেও যে আলাদা একটা জগৎ বানায় নেয় ওখানে গিয়েও আলাদা একটা জগৎ বানিয়ে নেয় না এতে কাফ একটি এবাদত এবং সুন্নাত এবাদত এবং সেই এবাদতকে এবাদতের মতোই রাখতে হবে রাগ করলেন আপনারা ভাই আমার সামনে তো বলেন পিছনে যায় নাকি বলেন যে ওদের কি আমাদের আমরা যেভাবে করি সেভাবে তো করে না এই জন্য সবাই না কিন্তু হঠাৎ দু একজন তো থাকতেই পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন সুতরাং ভাইয়ের আমার তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বেশি বেশি করে এই এই ব্যাপারে তিনি ইয়ে করতেন আয়সা যেন বলছেন মুসলিমের হাদিস এবং মুসলিমের আর একটি হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছে আরও কী করতেন ওয়াকান রসুল আয়সা বলেন ওয়াকান রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইদা দাখাল আশ শেষ দশ দিন এসে যখন উপস্থিত হতো আহরিয়া লাই আহিয়া আল্লাহ এখানে মোটা অর্থটাই বলি যে উনি সারা রাত জেগে আল্লাহর এবাদত বন্দি করতেন আহিয়া লাই লাহু আই কাবা আহলাহু এই রমজান সারা আর অন্য কোন সময় তিনি তার স্ত্রীদেরকে তার পরিবার পরিজনের লোকদেরকে ডেকে তুলতেন না কিন্তু শেষ দশকে তিনি কি ও আই কাজা আহলাহু তার পরিবারের পরিজনের সকলকে তিনি ডেকে তুলতেন ঘুম ভাঙ্গায় ফেলতেন আই কাজা মানে ঘুম ভাঙানো ঘুমোর থেকে ডেকে তুলতেন আর ওর সাদ্দা মে ইজারাহু সাদ্দা মে ইজার শব্দটার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোমর বান্ধা গামছা দিয়ে বা কোনো বেল দিয়ে কোমর বেঁধে নেওয়া যেমন আমরা বলি বা এই ছেলেকে আমেরিকা পাঠানোর জন্য কোমর বেঁধে নামছিলাম পাঠায় সারছি কি বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক পাঠায় সারছি এটাকে কোমর বান্ধা বলে কেউ বলছেন এই অর্থই 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানে বেশি বেশি ইবাদত করার জন্য সব বাদ দিয়ে একেবারে খুবই সিরিয়াস হয়ে এখানে সাদ্দাম ইয়াজার মানে কি খুবই সিরিয়াস হয়ে তিনি ইবাদত করতেন কেউ কেউ বলছে যে স্ত্রীদের সাথে একসাথে সম্পর্ক রাখতেন না এর দ্বারাই অর্থ সে যাই হোক আমরা তো অর্থটা বুঝেছি কি বলেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এভাবে তার আমল ছিল শেষ দশকে সেটা আমাদেরকে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন এবং এই আহিয়া লাইলাহু ওয়া আইকাজা আহলাহু ওয়া শাদ্দা মিজারাহু ব্যাখ্যাকে উলামায়ে کرام হাদিসের যারা শারেহ যারা ব্যাখ্যাকার তারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্যাখ্যাগুলো আমার কাছে এখানে আছে তো আইকাজা আহলাহু ওয়া আইকাজা আহলাহু সম্পর্কে বলতে গিয়ে আচ্ছা আহিয়া লাইলাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন যে তিনি সাদেদের সারা রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করতেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুধুমাত্র রমজানের শেষ দশক ছাড়া আর কোন দিন কোন রাতে তিনি সারা রাত জেগে ইবাদত করেছেন মা আলাম আমি এটা জানি তাহলে উনি সেই কথাটা বেশি তাকিদ করছেন যে শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ফজর পর্যন্ত সাহরি পর্যন্ত তিনি না ফজর পর্যন্ত তিনি জেগে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করতেন এই জন্য আয়েশা বলছেন পরিজনদেরকেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পরিবার পরিজনের মধ্যে স্ত্রীদের বাইরে আর কে ছিলেন ছিলেন তো তার মেয়ে ফাতে মারা দিল আনহা আলি রাজিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি এই রাতগুলোতে এই সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আলী এবং ফাতেমার ঘরদের দরজা ঠক ঠক করে তাদেরকে ডাকতেন আর বলতেন সুতরাং এগুলো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি এছাড়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কখনো কখনো তিনি ইফতার করতেন নাই রাতে কেউ ভুল বুঝেন না ইফতার করতেন না সাহরি পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন যদিও রাসুল ইসলাম বলেছেন তোমরা ইফতার দ্রুত করবে আর সাহরি কি করবে দেরিতে করবে এবং রাসুল ইসলাম বলছে তোমাদের জন্য কল্যাণ কর তাহলে ইফতারের টাইম যখন হয় ইফতারের টাইম কখন হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার তো সূর্য অস্ত যায় কখন আমরা তো এখন ঘড়ি দেখে দেখে সেগুলো ঠিক করি হিসেব করি আচ্ছা এখন ঘড়ি দেখে থেকে ঠিক করি সুতরাং ঘড়ির নিয়ম অনুযায়ী যারা গণনা করে বের করেছেন সূর্যাস্ত যায় অতটা থেকে অত সময় অতটা এত মিনিটে সূর্য উদিত হয় এতটা এত মিনিটে এরকমই তো থাকে থাকে না তাহলে এখানেই যদি থাকে তাহলে যখন সূর্য ডুবে গেছে তখনই তিফতার করার কথা নাকি বলে এই পর্যন্ত বুঝেন আপনারা যখন সূর্য ডুবে যায় তখনই ইফতার করা এটা তাজিলুল ফিতরে বলা হয় এটা তাহলে আপনি দ্রুত ইফতার করবেন আর যদি ডুবে গেছে তারপরেও দেরি করছেন এর নাম হলো কি দেরি করা এর নাম হলো দেরি করা হাদিসের একটু খেলা হয়ে গেল রাসুল বলছেন লাজালু আর নাসু ফি খাইরিন অথবা লাজালু উম্মাতি ফি খাইরিন আমার উম্মাতরা খায়ের এবং বরকতের মধ্যে থাকবে মা আজ্জালুল ইফতার তারা যদি দ্রুত ইফতার করে বলছেন যে তোমরা লা তুয়া ছিল তোমরা যেন একা ধারে ইফতার না করে রোজাকে কন্টিনিউ করো না ভালো করে এটা বুঝেছেন নাহলে কিন্তু বাইরে যাওয়া তোমার কথা বলবে তোমরা লাগাতার ইফতার না করে লাগাতার রোজা থেকে না অর্থাৎ ইফতার না করে সে এরই মতো তুমি থাকলা না খেয়ে এটা তোমরা করবে না তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আইকুম আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এটাকে ওয়াসেল করতে চায় আগায় নিতে চায় ফালি ওয়াসিল ইলাসাহ 
তখন সে খুব জোর সাহারি পর্যন্ত পারে এরপর রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছে রাসুল্লাহ আপনি তো দেখি মাঝে মাঝে একদিন দুই তিন দিন পর্যন্ত একা ধারে এটাকে সৌমে বেশাল বলে এটা কি বলে সৌমে বেশাল কথাটা বলে রেখেছে সৌমে বেশাল বলে লাগাতার রোজা রাখা আপনি তো এটা করেন তখন রাসুল সাল্লাম জবাব দিল কাল ইন্নি লাস্তু কাহাই আতিকুম আমি তোমাদের মতো আমার অবস্থা নয় কেন ইন্নি আবি তু আমি রাত্রিতে যখন যাপন করি লি মতো এমন আমাকে খাওয়া দেওয়ালা একজন আছেন ইউতে এমনই যিনি আমাকে খাওয়ান ও সাকিন আমাকে পানি পান করান জন্য একজন আছেন ইয়াস কিনি যিনি আমাকে পানি পান করান এই জন্য এই সৌম্য বিষয় এটা উম্মা রসুলের জন্য কি ছিল খাস ছিল কথা কি বুঝছেন রসুলের জন্য খাস ছিল এটা উম্মাইতের জন্য রাসুল সাল্লাম নিষেধ করেছে সুতরাং এই রাতগুলো তো রয়েছে লাইলাতুল কদর যেটা হাজার মাসের চাইতে উত্তম আমরা বলেছি এই হাজার মাসের চাইতে উত্তম এবং এখানে ফেরেস্তরা নাজিল হয় শান্তির জন্য দোয়া করতে থাকে এছাড়াও এই রাত্রিটাকে আল্লাহ যে একদিকে যেমন লাইলাতুল কদর বলেছেন সম্মানিত রাত্রিতে বলেছেন অন্যদিকে আল্লাহ আবার এই রাতকে রাই লাইলাত মোবারাকা বরকতপূর্ণ রাত্রি বলেছেন যেটা সুরাত দোকানে ইন্না আনসার না হুফি লাইলাতিম মোবারাকা তিন ইন্না কুন্না মন্দিরি তাহলে লাইলাতুল কদরকে একদিকে লাইলাতুল কদর বলেছেন আর একদিকে লাইলাতুম মোবারকা বলেছেন বরকত ময় রাত্রি বলেছেন এবং এই রাত্রিতে আল্লাহ বড় বড় কাজগুলোর সিদ্ধান্ত দেন যেটা আল্লাহর এলেমের মধ্যে আগেই আছে এটা ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ জানান সেক্ষেত্রে তার আয়ু তার রিজিক যেগুলো আপনারা সহায় বাড়াতে শোনেন যে রিজিক বাড়ে এক বছরের জন্য খাদিয়া বাড়ে মৃত্যু লেখা হয় ইত্যাদি যেগুলো শোনেন শুনে তো দৌড়ায় ওই শোধ অথচ কথাগুলো সব হচ্ছে লাইলাতুল কদরের জন্য কথাগুলো কোন রাতের জন্য বাইর লাইলাতুল কদরের জন্য এই রাত্রে যত পারেন তত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেন এই রাতগুলোতে তত বেশি আল্লাহর কাছে এবাদত বন্দি করে চান আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সুপনশন্য হবেন এবং দিবেন এর আরেকটা হচ্ছে এতে কাপ আমরা বলেছি এতে কাপের কিছু বিষয় আমরা বলছি সম্মানিত ভাইয়ের আমার এরপরে আমাদের সামনে আরেকটি বিষয় আসবে সেটা সদাকাতুল ফিতির সদাকাতুল ফিতির যেটা রমাবান মাসের জন্য এবং রমাবান মাসের শেষ হলে রমাবান মাস শেষ হলে পহেলা সওয়াল যেটা হয় যেটা ঈদের আগে যেই দিতি দানটি দিতে হয় এইটাকে জাকাতুল ফিতুরও বলা হয় এটাকে কি বলা হয় জাকাতুল ফিতির আর একটা হচ্ছে জাকাত জাকাত খেয়াল রাখবেন জাকাত যেটা যেটা ফরজ জাকাত এই জাকাত এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদকে পবিত্র করা এটার মূল উদ্দেশ্য কি সম্পদকে পবিত্র করা তার সাথে সাথে ব্যক্তিকেও পবিত্র করা তাহলে সম্পদও পবিত্র করা ব্যক্তিরও পবিত্র এই যে আল্লাহ বলছেন খোল মিন আমো আলিহিম সদাকাতান তোতাহিম বেহা কতু জাকিম যা আপনি তাদের কাছ থেকে জাকাত উসুল করেন করে তাদেরকে পবিত্র করেন তাহলে জাকাত থেকে সম্পদকে পবিত্র করা হয় এবং বান্দারও ব্যক্তিরও পবিত্রতা হয় কিন্তু জাকাতুল ফিতির যেটা সদাকাতুল ফিতির বলি যেটাকে আমরা ফেতরা বলি এইটা হচ্ছে আপনার সম্পদের পবিত্রতা নয় এটা হচ্ছে রোজাদার ব্যক্তির বা ওই ব্যক্তির পবিত্রতা তাহলে দুটোর পার্থক্য বুঝছেন তাহলে একটা হচ্ছে সম্পদ এবং ব্যক্তির পবিত্রতা সেটা জাকাত আর একটা হচ্ছে ফেতরা যেটা শুধুমাত্র ব্যক্তির পবিত্রতা তাই জন্য ব্যক্তির পবিত্রতার জন্য এটা করা দলিল হচ্ছে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে সহি সনদে আবু দাউদ তার সোনালে আবু দাউদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আমি ইবনে আব্বাস কয়লা ফারাবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম ফারাবা আলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জাকাত আল ফিতরি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জাকাত উল ফিতিরকে অর্থাৎ ফেতরাকে ফরস করেছেন এটা কিন্তু আমি বললাম না কে ফরস করেছেন রাসুল ইসলাম বলছেন কে ইবন আব্বাস ইবন আব্বাস রাজিলু বলছেন যে ফারাবা ফরস করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জাকাত আল ফিতরি জাকাত উল ফিতির বা ফেতরাকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফরস করেছেন অপরিহার্য করেছেন কি জন্য রোজাদার ব্যক্তিকে কি জন্য করেছেন ফরস রোজাদার ব্যক্তিকে যে সকল তার বেহুদা এবং কিছু খারাপ কাজকর্ম যা হয়েছে রোজা অবস্থায় 
এগুলো থেকে তাকে পবিত্র করার জন্য আর খাদ্য খাবার এবং অভাবীদের খাদ্য সরবরাহ করার জন্য তাদের খাবার সরবরাহ করার জন্য যারা ঈদুল ফেতেরের নামাজের আগে এটা আদায় করে দিল সেটা সাদাকাতুল ফিতির হবে সেটা ফেতরা আদায় হবে অমান আর যারা নামাজের পরে আদায় করলো ফাহিয়া সাদাকাতুমা সদাকা সেটা অন্যান্য সাধারণ দানের মতোই একটি দান তাহলে ঈদুল ফিতরের নামাজের পরে আদায় করলে আপনি যতই এটা বলে যে ফেতরা দিলাম তাহলে হবে সেটা কি ফেতরা আদায় হবে তবে হ্যাঁ আপনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ফেতরা দিবেন তাকে তিনি আসলেই খুব অভাবে তাকেই পোষানোর দরকার তা আপনি তাকে দিবেন বলে আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন এটা যদি ঈদের পরেও হয় তবু না জায়েজ না বলে বলা মাইক রাম বলে কথাটা কি পরিষ্কার হয়েছে আবু ইবনে ওমার রাজি আল্লাহ তালা আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাজ তিনি বলেন ফারাবা রসুল্লাহ ওটা হল ইবনে আব্বাস বলছেন এখন ইবনে আব্বা ইবনে ওমার ইবনে ওমার আবদুল্লাহ ইবনে ওমার বলেন ফারাবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জাকাত আল ফিতরে বিন রমাবান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রমাবানে ফেতরাকে জাকাত আল ফেতেরকে ফরজ করেছেন কতটুকুন সিন তামারি এক স পরিমাণ খেজুর আউ স আম বিন শাহির এক স পরিমাণ জব বা প্যারা কার উপরে আলাল আবদেওয়াল হুররে গোলাম বান্দা কৃতদাস হোক অথবা মুক্ত মানুষ হোক অল জাকা পুরুষ হোক অল অনসা নারী হোক অল সগের ছোট হোক অল কাবের বড় হোক মিনাল মুসলিমিন মুসলমানদের তাহলে দাস দাসী স্বাধীন মানুষ পুরুষ নারী ছোট বড় মুসলমান সকল মুসলমান হলে সকলের উপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা কী করেছেন ফরজ করেছেন আচ্ছা এরপর রসুল সাল্লাম বলছেন ও আমার আবিহা তিনি বলছেন ও আমার আবিহা এবং এই সাতাকাতুল ফিতির জাকাতুল ফিতির আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তু আদ্দা কাবলা ফুরুজ ইনা সলা নামাজে ঈদের নামাজে যাবার আগে এটা আদায় করার জন্য আল্লাহর রসুল ফরজ করে দিয়েছেন এই জন্য আগেই করতে বুহারি মুসলিমের হাদিস একই ধরনের হাদিস আবু সাঈদ আল খুদরি রাজিয়াল্লা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন বুখারি মুসলিমের হাদিস যে কুন্না নখরি যদি তিনি বলছেন কুন্না মানে আমরা মানে আমরা সাহাবিরা আমরা মানে কি আমরা সাহাবিরা নখরি যু সদা কাতাল ফিতরি স আম মিন তো আম আমরা এক স পরিমাণ খাদ্য তো আম বলছি খাদ্য দান করতাম আউ স ফেতরা হিসেবে দিতাম আউ স আম মিন শাহিদ অথবা এক স পরিমাণ জল আউ স আম মিন তামার অথবা এক স পরিমাণ খেজুর আউ স আম মিন আকির অথবা এক স পরিমাণ পনির বা মাখন আউ স আম মিন জাবিব অথবা এক স পরিমাণ কিসমিস তাহলে আবু সাহেদ হলো যে আমরা এইগুলো ওই সময় জাকাতুল ফিতের হিসেবে দিতাম তো সুতরাং ভাইয়ের আমার আমরা আপনাদেরকে সবসময় খাদ্য দেওয়ার জন্য আমরা উৎসাহিত করি আর এই যে জাকাতুল স যে বলা হলো আপনারকে রাগেও বহুবার বলেছি মদিনা সর ওজন হিসেবে তিন কেজির কিছু কমের কথা বলা মাইকে আমরা বলেন সৌদি আরবও সেটাই প্র্যাকটিস আছে আমি দেখে এসেছি এবং সেখানে বলা আমরা সেটাই বলেন তবে এখতিয়াত আর অধিকতর সতর্কতার জন্য প্রতিজনের পক্ষ থেকে তিন কেজি করে দেওয়াটাই হচ্ছে কি উত্তম তিন কেজি করে প্রতিজনের পক্ষ থেকে আর ওলা মাইকের আম যারা এর বিনিময় পরিবর্তে টাকা দেওয়ার কথা বলেন একদল ওলা মারা তারা বলেন তারা সুতরাং আপনাদের আমল করাটা আপনাদের ইচ্ছা সাহাবাইক রামদের রসুল সাল্লা সাল্লাম তাদের পক সময় এটা তারা খাদ্য দ্রব্যই নিতেন এখন যে সকল ওলামাইক রাম তারা যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে বা বিভিন্নভাবে তারা এর কিমত বা এর মূল্য বা টাকা দেওয়ার কথা বলেন এবং তারা জায়েজ বলেন সুতরাং আমি আপনাদেরকে সেটা বলবো না যে তারা বলেন এটা জায়েজ নেই তা আমি বলার মতো দুঃসাহস আমার নেই এই জন্য আমি দুটোই সাহাবাই কেরামদের সই বখারি মুসলিমের যে হাদিসে সেটাও আপনাদের শুনিয়েছি এবং তাদের কথাটাও শোনালাম যে একদল ওলামাই কেরাম তারা এটা বলেন বিশেষ করে হানাফি মাজহাবে এই মূল্য দেওয়াটা টাকা পয়সা দেওয়াটাকে তারা জায়েজ বলেন বাকি তিন মাজহাবে তারা এটাকে জায়েজ বলেন না এর মধ্যে কোনো কোনো মাজহাবের কোনো কোনো আলের টাকা দেওয়াটাকেও জায়েজ বলেন আল্লাহ আমাদের সকলকে এই কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করুন বারাকাল্লাহাফিমিনফিমিনফিরুহুর
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام شمرت بعي بونيرا مصلي بعي بونيرا إير بوري عمدر جنور ويتش إيد الفطر إيد الفطر شمبر كي عمدر جانب إتا رمضان إير शेष हवार पड़े और क्षेत्र को तारा एक बात बोली जब एक ती शवल मासे जे चांद देखा जाता दो रमादाने शेष दिने शुद्ध जो अस्तो हुए कैसे शुद्ध जो डूबे जवार साते साते फुट जो तो दिनी बेचे आसे मने शुद्ध जो डूबे कैसे तो अपनों दिनी बेचे आसे शे व्यक्ति र पक्कूते के क्षेत्र आदाय उठते हो एक घंटा पूरे मारा गया ने, वही रात पे मारा गया ने, जो तो तिनी पूरा रमजान पे चल, एर परे शुद्ध जो डूबे गए से, तो अपनों तिनी बेचे सिरे, जिन तार पक्को ते के फेत्रादाई करते हो, ऐ भावे जो दी कुनो शिशु, कुनो शिशु जो दी, तिनी जो दी, एक बारे शुद्ध जो डूबे जवार किचु कुन आगे, किचु क आर जो दी तिनी शुद्ध जो डुबे जाओ छे जो शुद्ध जो डुबे जाओ एक मिनट पड़े शुद्ध जो डुबे जाओ पांच मिनट पड़े जान मुक्रोहन करे ताट्टा दी थे हो बे ना क्या ना हो बे ना जीवन तो शेरोमाजान पाए नहीं को ताकि बुझ से ना तरा तो शुत्रा ऐबी शेर टामरा ख्याल लगो एर पर ईदुल फितर अपना राजारे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडाबुदाओ दे मुस्ताद अहमद सो ये हदीसे बोलने तो हैं से जरा सुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुद्ध दुको ईद मुस्लिम देर जन्नो तिनी ये जाके अल्लाह पक्कूते शुरियत सम्मत करोचे ए तुम्हारे एक सौ एक जाहिली जुगे जगुला चिलो एगुलर पुरी बर्ता अल्लाह उत्तम दुरु दिन दिए से शेखर जी इधर फित्र है मुझे इधर अभाव तो मुस्लिम दर जोनो ऐटे ही होच्छे आश्वर्याज सम्मुद्र दुरु इध ऐ जोनो ये खाने नमाज रोए से सलात रोए से एवं इस सलात मस्जिदे ना बाहरी के माठे कुनोजोर सारा मस्जिदे पड़ा � एक हेत्रे आलादा किचु नियम आचे सुन्ना तसे जमन एक दिने जन्नो उत्तम कापूर पोशाक परिच्छन्न करा के परिधान करा एक दिने शुद्ध एक सुन्ना तादाय जन्नो इटा सुन्ना एवं गोसल करा एक इधर दिने नियति गोसल करा सुन्ना तेर शिष्य में कुछ दिन गोसल को तेज क्या कुर्ते सीताले सुन्ना ताल कर नियति रुपरता� एवं ईदुल फितरे रसूल समझता कुर्ते हैं तीनी ईदुल फितरे जावार आगे बाड़ी थे के तीनी बेजोर संख्या खेजूर खेजे थे खेजूर खेजे थे देखे जो टेक नाम दर देशों को नेक पहुंच जाए शुद्रांग को न प्रस्तुत ना करे अमाज़ दर पक्के संभव खेजूर खेजे लाम जो दिखे वो ना ना था के तबे तीनी ह पशु जबई हारे से जबई कृत गोस्त प्रथम खेत रास्ता एक रास्ता दिए जावा रास्ता दिए आसा एवं तकबीर ओ दिन सन्दा थे शुरू कर रोजार बर्णना शेषे आल्ला दिखे आल्ला अल्लाह तुम्हारे किस हिदायत दिए चे नहीं हिदायत बे कारण है तुम्हारा अल्लाह महोत तो अल्लाह तक बीर बोलो इधर अल्लाह अल्लाह हुआ तो अल्लाह हुआ तो अल्लाह इधर हिल अल्लाह अल्लाह हुआ तो अल्लाह हुआ बोली लहिल हम ये ठगन ए इधर फितरों पड़ा उनका स्तर तो पड़े हो इधर जावा अल्लाह मदर शकुल के कथा बोल बुझार को फिक्र दान करो एवं आत्मिशंग सदर संभव को बजाय रखा इधर खुशी प्रकाश करा शोयतेर शिमानार मध्य दिए किंतु ईद बुलाक के जा मदर देश समाजे देखी ये टाइप पवित्र � शुद्रांग ये विषय को लगा मदर ख्याल रखता होगे ये दिन रखते बड़ों काजे परोश परे शत्र संशंपुर को बजाय रखा परोश परे तहलिया कुशल बिनमाय करा एवं शेखेत्रोलमाय करा बोले 
যে অন্তত এই দিন যেহেতু এক মাস কোথা থেকেছি আমাদের ভালো কাজ ছিল এগুলোর জন্য আল্লাহ কবুল করেন এদিন পরস্পর পরস্পর দোয়া করা তাকাব বল আল্লাহ মিন নমিন কো সলে হালা আমার আল্লাহ আমাদের জন্য আপনাদের জন্য জন্য কি ভালো ভালো কাজগুলোকে কবুল করেন আরবিতে বলা হয় নাহলে বাংলায় বলেন আপনি এভাবে এভাবে এটুকুন যায় আছে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখা তারা কে কী অবস্থায় আছে এগুলো করা আল্লাহ আমাদের সকলকে কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করুন সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমাদের এখানে একটু এই তারাবির জন্য যেখানে মুসি তারাবি হয় আপনারা সহযোগিতা করেন আমরা গত জুমাতেও বলেছি আপনারা এখানে যে তারাবির যিনি ইমামতিই করেন হাফের সাপ তাদেরকে কিছু সম্মানি দেওয়ার জন্য আপনারা যে যা পারেন আপনারা দেবেন এবং ঈদ উল ফিরতের জামা ও এখানে ঈদ উল ফিতরের জামা যেটা এখানে হয় সেটা আটটায় হবে আর আমাদের যে তাহফিজুল কোরআন যে মাদ্রাসা আছে এখানে নিয়ে আছে এখানে আপনাদের জাকাত এবং ফেতরাগুলো দেবেন কারণ এখানে কিছু গরিব ছেলে পেলে তারা পড়াশোনা করে এগুলো আপনারা তো জানেন যে সকল মাদ্রাসাগুলো তো হেফজুখানা থেকে অনেক গরিব পেতাবি ছেলে পেলে থাকে তাদের সহযোগিতার জন্য এই কাজগুলো করবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে তো অভিধান করুন এবার আল্লাহ সাল্লু আলি নবী কুম হাইতাম রকম রকম বিসলাম আলাই সকলের ইবাদত বন্দেগুলো কবুল করো আহ আমাদের শ্যাম কিয়াম অন্যান্য যত ভালো কাজ করিস তুমি এগুলো কবুল করো আল্লাহ আহ এই পবিত্র মাহের মদানে এটাই আজকে শেষ জুমা আল্লাহ তুমি আজকে আমাদের সকলের ভালো ভালো কাজগুলো তুমি মঞ্জুর করে নাও এবং আমাদের অতীতের সকল গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও আহ আমরা রমাদানের শেষ দশকে আছি বাকি রাতগুলো দিনগুলো যাতে করে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসুলের হেদায়ত অনুযায়ী রাসুলের রাসুলের শিক্ষা এবং রাসুলের ডিরেকশন অনুযায়ী আমরা সেভাবে আমল করতে পারি সেই তো অফিক তুমি আমাদেরকে দান করো আহ আমাদের ভিতরে যে সকল অন্যায় অপকর্ম আছে এগুলো আমাদের ক্ষেত্রে হেফাজত করো আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ তুমি তোমার সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করো আহ আমাদের যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করো আহ আমাদের পিতামা আত্মীয় স্বজন যারা কবরবাসী হয়ে আছে প্রত্যেকের কবর আজাব তুমি মাফ করে দিও আহ প্রত্যেকের কবর আজাব তুমি মাফ করে দিও আহ আমাদের মধ্যে পরস্পরে হানাহানি হিংসা বিদ্বেষ এই সকল অসৎ গুণাবলী যেগুলো আছে এগুলো থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আহ আমাদের আত্মাকে তুমি পবিত্র করো আহ পরস্পর প্রতি ভালোবাসা সহসমর্ম সহানুভূতি মায়া মমতা এগুলোকে বেড়িয়ে দাও আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতা এগুলো তুমি রক্ষা করার জন্য তো অভিক দান করো আহ তুমি আমাদেরকে তোমার শেষ দিন পর্যন্ত শেষ দিন পর্যন্ত শেষ দিন পর্যন্ত আমাদেরকে তোমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তোমার হৃদায়তের উপরে চলার তৌফিক দান করো এবাদ আল্লাহ ইন্নাল্লাহ